ओके सो वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर टू दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फोकस इज टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्री सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर लाइक वाट इज ऑर्गेनाइजेशन देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन वी enjoyed it we enjoyed a video that is types of organization they also sole proprietorship partnership corporations cooperative format we discussed about all these things we enjoyed another video so then comes the organizational structure uh, we also discussed about this what are the common organizational structure format then <clears throat> we enjoyed another oh, video uh, then here comes the type of organizational structure uh, organizational structure er most common types most basic types je structure organization to organization vary kore ebong eta ni amra detailed discussion korchi je ekta hospital er structure ar ekta university er structure same na ekta university structure even ekta public university ar ekta private university structure same shetao same na tar mane university to university structure वैरि कर अर्गानाइजेशन टू अर्गानाइजेशन स्ट्राचार व्यारि कर एक ही सेम कैटागरि सेम टाइप अफ इंडस्ट्र मध्य सो हमारे जो मोस्ट कमन टाइप अफ अर्गानाइजेशन स्ट्राचार तर मध्य आ लाइन अर्गानाइजेशन फांगशनल अर्गानाइजेशन लाइन एंड स्टाफ अर्गानाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अर्गानाइजेशन मैट्रिक्स अर्गानाइजेशन तो ये वन बन देखी हमारे फार्ष्ट बेसिक टाइप जो है से लाइन अर्गानाइजेशन एट हे सबसे ओल्डेस्ट फर्मेट मैं दंसियंट फर्मेट अफ अर्गानाइजेशनल स्ट्राचार सवार आगे जी बेसिक फर्मेट दिए अर्गानाइजेशन स्ट्राचार शुरू हो जस्ट एक लाइन पैटार्न सीम्पलेस पैटार्ने जो एक जी एम थक तर आंडारे एक सेल्स मैनेजार थकल डिविशनल विभिन्न धरण एसिसटैंट सेल्स मैनेजार थकल तर आंडारे जरा थकल सेल्स पार्सनल थकल भैया थकल एटा नहीं लास्ट लेक्चार एक डिफाइन कर सेल्सर क्षेत्र में जरा आसे तरह प्रत्येक रेसपन्सिबिलिटी और सेटर साथ सिनियर जरा आसे तर रेसपन्सिबिलिटी क्या भाव सेटर ऊपर डिपेंड कर दें फांगशनल अर्गानाइजेशन फांगशनल अर्गानाइजेशन हे फांगशन बेसिस फांगशनल अपारेशनल बेसिस से फर एक्साम्पल हमारे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कम्पोजिट इंडस्ट्री है एक भार्टिकाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है तरह से स्पिनिंग आसे नीटिंग आसे डाइंग आसे फिनिशिंग आसे गार्मेंट्स आसे एन गार्मेंट्सर जिन मैनेजार तीन कि तेल स्पिनिंग मैनेजार गार्मेंट्सर अपारेटर स्पिनिंग अपारेटर नीटिंग अपारेटर सेम एक डाइंग हेल्पारे दिए पैकेजिंग इंडस्ट्री तेज कर देतेब ना प्रत्येक एक्सपार्टाइज आलदा तर कारण प्रत्येक के आलदा आलदा फांगशन प्ले करते प्रत्येक रोल एक ना प्रत्येक एक्सपार्टाइज एक ना प्रत्येक क्ज एक रकम ना एक ही रकम जो क्या हो तो एर बदले एके दिए आज के आसे नहीं ओके दिए आनल अथवा ये आज के लोक कम ओखान कि आसलम ए रकम करा जात बाट जे क्षेत्र में यकम से फर एक्साम्पल आज के टेक्सटाइल इंजिनियारिंग जो को फैकाल्टी हमारे धरें पास क्लस जी आज के देखा जाए टेक्सटाइल इंजिनियारिंग को एक कोर्स टीचार नहीं कि चाहले इंग्लिस एक जो फ्री आसे देखे तरह आईने क्लसटा नेवाते पर कथा बुझते पर इवें एडभांस लेवल कोर्स जो है तक फेब्रिकर कोर्स डाइंग टीचार नीते पर डाइंग कोर्स स्पिनिंग टीचार नीते पर प्रत्येक जिस एक्सपार्टाइजर बेपार एरक जो टोटल पैटार्न आलदा आलदा क्या बेसिस फांगशनर बेसिस सेपारेट करी तक से फांगशनल अर्गानाइजेशन देखा गया है जो एक अर्गानाइजेशन तो एक एकदम चीफ हेड थक मैनेजिंग डिकटर हमको सीईओ हमको प्रेसिडेंट हमको चेयरमैन हमको ह्वाट एवर इट इज एरपर हमें करते कि एक डिविशने भाग कर दीची जो हाँ ये हे टेक्सटाइल डिविसन एट हे सिरामिक्स डिविसन एट हे फार्मासिटिकल डिविसन स्कोयर ग्रुप तरह तो शुद्ध टेक्सटाइल आज है किच्छू नहीं ना कि आने किस आ कि आ हाँ टेक्सटाइल मध्य स्पिनिंग नहीं बद अच्छा ठीक है हाँ स्कोयर फार्मासिटिकल्स आच्छा और स्कोयर फूड्स आँ तर प्रत्येक ना कि फार्मासिटिकल्स मध्य हस्पिटल ढुके दी प्रत्येक आलदा उंग आलदा डिपार्टमेंट तो प्रत्येक आलदा डिविसन एबंधी जो शुद्ध टेक्सटाइल डिविसन मध्य आसें से टेक्सटाइल मध्य आर नीटिंग डिविसन उंग डिविसन प्रत्येक आलदा ना 
কথা বুঝতে পারতেছেন তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা তাহলে এই যে ব্যাপার আলাদা ডিভিশন ওয়াইজ আমাকে কি করতে হচ্ছে ওই অনুযায়ী এক্সপার্ট লোকজন নিয়োগ দিতে হচ্ছে ওই অনুযায়ী আমার তার হায়ার আর্টি ঠিক করতে হচ্ছে ওই ইয়ার জন্য আমার আর এন ডি প্রোডাকশন ফাইন্যান্স প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা হবে না যেমন লাস্ট লেকচারেও আমরা ডিফাইন করছিলাম যে মানে প্রত্যেকটা ইভেন নিটিং ডিভিশন ডাইং ডিভিশন প্রত্যেকটা আলাদা আর এন ডি ইউনিট থাকে না এখন আর এন ডি আর এন ডি ইউনিট কে দেখে দেখা যায় যে প্রোডাকশনের যে ম্যানেজার সেই আর এন ডিও দেখে সে কিউসিও দেখে সে অপারেশনও দেখে সোর্সিংও দেখে প্রক্রিউমেন্টও দেখে এইটা কি ম্যানেজারের কাজ নাকি না প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা উইং আছে আর এন ডির আলাদা ম্যানেজার আছে কিউসির আলাদা ম্যানেজার আছে আছে না তাহলে এই যে প্যাটার্নটা এই যে ফাংশনাল বেসিসে আমরা যখন প্রত্যেকটা ডিভিশনাল ওয়ার্ককে আলাদাভাবে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারটা রেডি করতেছি তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ফাংশনাল অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার এজ সিম্পল এজ ইট ইস আচ্ছা তারপরে আসেন এটা হচ্ছে লাইন অ্যান্ড স্টাফ অর্গানাইজেশন তার মানে হচ্ছে যে এখানে লাইন অর্গানাইজেশন একদম ইনিশিয়াল লেভেলে যেটা ছিল যে লাইন লাইন অর্গানাইজেশন তো বুঝেন যে টপ টু বটম এরকম একটা নর্মাল প্যাটার্ন সিম্পল প্যাটার্নে আর আরেকটা হচ্ছে যে স্টাফিং যে আমার লাইনের সাথে আমার যে স্টাফ রিকোয়ারমেন্ট এই এই কাজটা করার জন্য আমার টোটাল স্টাফ রিকোয়ারমেন্টটা কী সেটাকে কম্বিনেশন করে একটা অর্গানাইজেশন তো সেটা কীরকম সে ফর এক্সাম্পল যে কোনো একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ সে ফর এক্সাম্পল ডিবিএল গ্রুপ তাহলে তার ক্ষেত্রে কী থাকতেছে ফার্স্টে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থাকতেছে তার সিইও থাকতেছে দেন এবার একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের জন্য আপনি যদি চিন্তা করেন তার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট তার ফিনান্স তার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তার প্লান্ট ম্যানেজার তার ল ডিপার্টমেন্ট সে ফর এক্সাম্পল পুরো গ্রুপটার কথা যতক্ষণ আপনি চিন্তা করবেন বসুন্ধরা গ্রুপ হোক যমুনা গ্রুপ হোক তো সেই গ্রুপের জন্য আমার আলাদা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স পুরো গ্রুপের আমরা যখন এই যে ধরেন আপনারা গ্রুপ এইচআর এই শব্দটার সাথে পরিচিত না গ্রুপ এইচআর ঠিক আছে একটা হচ্ছে যে এইচআর আপনি শুনলেন যে হ্যাঁ সে এইচআর অফিসার এইচআর ম্যানেজার একটা হচ্ছে এইচআর ম্যানেজার আর একটা হচ্ছে গ্রুপ এইচআর ম্যানেজার দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন মন্ডলের একটা টেক্সটাইলে গেছেন সেই টেক্সটাইলের একটা এইচআর ইয়ে আছে হ্যাঁ সেই টেক্সটাইলের আপনার একজন পরিচয় করে দিল উনি হচ্ছেন আমাদের এইচআর ম্যানেজার তো উনি হচ্ছেন প্লান্টের এইচআর ম্যানেজার ওই ইউনিটের এইচআর ম্যানেজার অথবা মন্ডল টেক্সটাইলের এইচআর ম্যানেজার উনি কিন্তু মন্ডল গ্রুপের এইচআর ম্যানেজার না মন্ডল গ্রুপের গ্রুপ এইচআর ম্যানেজার সে হয়তো ওইখানে ভিজিটে যায় কিন্তু অফিস করে তার কর্পোরেট অফিসে হেড অফিসে সো গ্রুপ এইচআর ম্যানেজার আর এইচআর ম্যানেজারের মধ্যেও পার্থক্য আছে সে টোটাল সেন্ট্রাল গ্রুপের এইচআর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছে এরকম যত বড় বড় গ্রুপ আছে বা যত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদেরও এই প্যাটার্নটা ফলো করা লাগে তাহলে ঠিক পুরো গ্রুপের যে হিউম্যান রিসোর্স সে ফর এক্সাম্পল আমি যখন আপনি যখন স্কোয়ার স্কোয়ারের টেক্সটাইল ইউনিটের কথা চিন্তা করবেন সে টেক্সটাইল ইউনিটের যতগুলো উইং আছে স্পিনিং নিটিং ডাইং ফিনিশিং এই টোটাল যতগুলো আছে সবগুলোর সেন্ট্রালি যে টেক্সটাইল ডিভিশন সেই টেক্সটাইল ডিভিশনের একজন সেন্ট্রাল এইচআর ম্যানেজার থাকতে হবে যে টোটাল জানে যে আমার স্পিনিংয়ে টোটাল ম্যানেজার কয়জন আছে আমার ডাইংয়ে ম্যানেজার কয়জন আমার নিটিংয়ে ম্যানেজার কয়জন আমার ফিনিশিংয়ে ম্যানেজার কয়জন এবং এই সব কিছু টোটাল সেন্ট্রাল মনিটরিংয়ে সে আসে সেন্ট্রাল কোয়ার্ডিনেশনে সে আসে কিন্তু যখন আমি শুধুমাত্র তার একটা ইউনিটের তার একটা স্পিনিং প্ল্যান বা নিটিং প্ল্যান বা তার যে গার্মেন্টস প্ল্যান সেই প্ল্যান্টের সাথেও যদি তার একটা এইচআর ইউনিট থাকে সেখানেও যদি একজন এইচআর ম্যানেজার থাকতে থাকতেই পারে কোনো সমস্যা নেই সে শুধুমাত্র গার্মেন্টস প্ল্যান্টের জন্য রেসপন্সিবল সে পুরো প্ল্যান্টের পুরো ইউনিটের পুরো ডিভিশনের জন্য রেসপন্সিবল না এই হচ্ছে পার্থক্যটা ওকে তো এরকম আমার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এবং এবার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমার বিভিন্ন ধরনের পরে যে সাব ক্যাটাগরি এভাবে যেতে যেতে একেবারে অপারেটর লেভেল পর্যন্ত শুধু অপারেটর না এর নিচে হেল্পার লোডা থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে এগুলো আমরা ডিটেল ডিসকাশন করেছিলাম লাস্ট লেকচারে দেন আসেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন আচ্ছা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন এটার নামেই ফার্স্টেই বলে দিচ্ছে যে এটার মিনিং কি প্রজেক্ট তার মানে এখানে প্রজেক্ট বেসিস ওয়ার্ক প্রজেক্ট বেসিস ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা প্রজেক্ট কাকে বলে মানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এই এই যে কনসেপ্টটা প্রজেক্ট কনসেপ্টের সাথে আপনারা মোটামুটি এখন কম বেশি পরিচিত মানে এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে একটা প্রজেক্টকে ম্যানেজ করা তো প্রজেক্ট ম্যানেজ করা মানে কি প্রজেক্ট কি হোয়াট ইজ এ প্রজেক্ট প্রজেক্ট মানে কি ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রি চলতেছে যে মানে এই মানে একটা রানিং ইন্ডাস্ট্রি চালানো সেটাই প্রজেক্ট তাহলে প্রজেক্ট কি
রাস্তার ডানে বামে যা দেখছেন উপরে নিচে যা দেখতেছেন সব কি প্রজেক্ট না এগুলো সব কি প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্ট না নাকি এগুলো মানে ইভেন ধরেন না আজকে যদি এই 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 এখনই তো দেখতেছেন যে আসার সময় খেয়াল করবেন যে আমাদের এই বনানী থেকে গুলশানে যাওয়ার এই যে কামাল আতুতুক রোডের এই কামাল আতুতুক রোডের ফুটপাথের ইয়াগুলো আর আবার টাই ইয়াগুলো চেঞ্জ করতেছে ফুটপাথের ব্রিক্সগুলো চেঞ্জ করতেছে আবার সুন্দর মতো ঠিক করে করে বসাইতেছে কাজ কিন্তু পুরনো কাজ রাস্তা তো ছিলই রাস্তাও ছিল ইয়াও ছিল কিন্তু সেগুলো ড্যামেজ অবস্থায় ছিল সেই ড্যামেজ এখন রিপেয়ার করতে হইতেছে এটি কি এমনি এমনি না এটা তো একটা নতুন প্রজেক্ট হয়েছে এটা নতুন একটা ডিল হয়েছে নতুন একটা স্যাংশন হয়েছে নতুন একটা বাজেট হয়েছে নতুন কন্ট্রাক্টর হয়েছে তারপরে ইয়া হয়েছে এমনও হইতে পারে যে আগের কাজ যে করছে এই কন্ট্রাক্টার একই কন্ট্রাক্টার কাজ করতেছে কিন্তু তারপরে এটাকে কি আগের আগের প্রজেক্ট বলা যাবে এটা নিউ প্রজেক্ট কথা বুঝতে পারতেছে সো একই রাস্তা সেটা যদি মানে বাংলাদেশের সাপেক্ষে যদি পাঁচ বছরে তিনবারও ঠিক করা লাগে তারপরেও যতবার ঠিক করবে যতবার নতুন করে শুরু করবে ততবার এটা নিউ প্রজেক্ট আপনি একটা প্ল্যান্ট তৈরি করতেছেন নতুন একটা বিল্ডিং বানাবেন আচ্ছা বিল্ডিং না হয় বড় কথা জাস্ট একটা ফ্লোর বাড়াবেন সেই ফ্লোরে নতুন নতুন মেশিন আনবেন নতুন একটা সেট তৈরি করবেন এটি কি নিউ প্রজেক্ট আপনি একটা প্রিন্টিং ইউনিট দিবেন নিউ প্রজেক্ট একটা প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা করাবেন নিউ প্রজেক্ট আর এরপরে যদি অন্য টাইপ অফ বিজনেস পুরো অন্য উইংয়ে শুরু করতে যান তাহলে তো টোটালি ডিফারেন্ট ইস্যু ফর এক্সাম্পল ডিবিএল কি এখন শুধুমাত্র টেক্সটাইলে আছে শুরু করছে গার্মেন্ট দিয়ে টেক্সটাইল দিয়ে এখন কোথায় কোথায় গেছে এখন ডিবিএল এর কি আছে সিরামিক্স ইউনিট আছে এখন ডিবিএল এর ড্রিজলিং ইউনিট আছে হুম এখন ডিবিএল এর আরও আরও ডিফারেন্ট ইউনিট ইভেন টেক্সটাইলেও বাংলাদেশে যদি একটা কোম্পানি থাকে যাদের বিদেশে প্লান্ট আছে সেই প্লান্টের নাম কি ডিবিএল কোথায় কোন দেশে ইথিওপিয়া এগুলো ভুলা যাবে না ইন্ডাস্ট্রির ইন্ডাস্ট্রির জেনারেল নলেজ এগুলো ভোলা যাবে না ঠিক আছে ইথিওপিয়াতে সো দ্য অনলি মানে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ হু ইনভেস্টেড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি টু ম্যানুফ্যাকচারিং টু ইস্টাবলিশ এ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন প্রজেক্ট কি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম যে প্রজেক্ট ছোট হতে পারে বড় হতে পারে যে কোনো প্রজেক্ট মানে প্রজেক্ট এক্সটেনশন হতে পারে যেমন আমাদের এয়ারপোর্টে এখন যেটা চলতেছে সেটা কি থার্ড ফেজ এক্সটেনশন প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্ট কিন্তু ইটস অ্যান এক্সটেনশন প্রজেক্ট এর মানে তো এইটা না যে ওই জায়গায় কোনো এয়ারপোর্ট আগে ছিল না প্রথমবারের মতো হইতেছে তা তো না কিন্তু এমনভাবেই হইতেছে যে এখন যা হইতেছে সেটা আসলে প্রথমবারের মতোই এর আগে কখনো কোনো কিছুই এরকমভাবে হয় নেই এখন যেই ফ্যাসিলিটিতে যেই স্ট্রাকচারে যেই মডার্ন প্যাটার্নে তৈরি হবে সেই প্যাটার্নে এর আগে কখনোই হয় নেই বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটাকে বলতে হবে এটা একটা এক্সটেনশন প্রজেক্ট আমাদের এয়ারপোর্টের এক্সটেনশন হচ্ছে যেটা ফেজ থ্রি ওন এনিওয়ে সো প্রজেক্ট ছোটো হতে পারে বড় হতে পারে বাট প্রজেক্ট যখনই কোনো নতুন প্রজেক্ট লঞ্চ হয় সেই প্রজেক্টের জন্য আলাদা একটা অর্গানোগ্রাম লাগে আলাদা একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার লাগে সে ফর এক্সাম্পল একাডেমিক প্রজেক্টের জন্য হইতে পারে যেমন আমাদের আমার এর আগের ইউনিভার্সিটিতে একটা ফরেন প্রজেক্ট ছিল একাডেমিক প্রজেক্ট ফোর ইয়ার্স ব্যাপী সেটার জন্য আলাদা স্ট্রাকচার ছিল আপনি গভর্নমেন্টে বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখবেন সেগুলোর জন্য আলাদা স্ট্রাকচার থাকে সো এরকম প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট আলাদা স্ট্রাকচার থাকে ইভেন আপনি দেখবেন যে আপনার নিটিং ইউনিট এর আগে সে ফর এক্সাম্পল আপনার নিটিং মেশিন ক্যাপাসিটি ছিল ষাটটা এই একটা ফ্লোরে ছিল এরপরে যখনই আবার নতুন করে বিল্ডিং একটা নতুন নিটিং বিল্ডিং তৈরি করা হইতেছে ইয়ে করা হইতেছে ওইটার জন্য আলাদা একটা প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রজেক্ট অর্গানাইজার একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কারণ ওই জিনিসগুলো কে দেখবে ওগুলোর দায়িত্ব তদারক করার জন্য তো আলাদা ডেডিকেটেড লোকজন লাগবে তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো ওইটার যে প্যাটার্নটা সেই প্যাটার্নটাও আমাদের অর্গানাইজেশনাল ফর্মেটে রেপ্লিকেট করা সো প্রজেক্ট অর্গানাইজেশন ইজ নট অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন ফার্স্টেই বলা হচ্ছে এটা কিন্তু আলাদা অর্গানাইজেশন না ঠিক আছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মানে আমি অর্গানাইজেশনটাকে পুরো আলাদা বা পুরো অর্গানাইজেশনটাকে আমাকে প্রজেক্ট হিসেবে চিন্তা করতে হবে বা আলাদা কিছু সেরকম কিছু না প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা দেন ফাইনাল হচ্ছে ম্যাট্রিক্স অর্গানাইজেশন ঠিক আছে ম্যাট্রিক্স অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের নিউ ইয়ার ফর্মেট অফ অর্গানাইজেশন যেখানে আমরা ইভলভিং বা একটু নিউ ইয়ার শেপের মডার্ন শেপের অর্গানাইজেশনাল ফর্মেট বলতে আমরা ম্যাট্রিক্স অর্গানাইজেশনকে মিন করি যেটা বেসিক্যালি এ কম্বিনেশন অফ ফাংশনাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট অর্গানাইজেশন যেখানে ওই যে ফাংশনাল বেসিস যে হায়ার আর্চি ফাংশনাল বেসিস যে লাইন অফ অথরিটি লাইন অফ
types of organizational structure. Let's start the video. Business of all categories, shapes, and sizes use organizational structures for their growth. There is a specific hierarchy within an organization. An eminent organizational structure defines each employee's job and how it fits within the entire system. Not having a proper organizational structure can create difficulties for certain organizations. In these types of situations, employees may face difficulties while reporting. Having a great structure in an organization can provide clarity for everyone at every level. Types of organizational structures. First one is bureaucratic structures. There are three types of bureaucratic structure. Pre-bureaucratic structure. This structure is the shortest organizational structure and is used to solve simple tasks, such as sales. It is a centralized structure. Most communication is done by one-on-one -on -one conversations, and the strategic leader makes all the important decisions. It is also called the entrepreneurial structure, as it allows the founder to control growth and development. Bureaucratic structures. The bureaucratic structure has some level of standardization. This structure defined the clear roles and responsibilities of every individual employee. It is a hierarchical structure, with respect to merit. It has many levels, so decision-making authority has to pass through more layers than flatter organizations. A disadvantage of bureaucratic structures is that they can discourage innovation and creativity within the organization. This type of structures is usually used in larger organizations. Post-bureaucratic structures. This type of structures has a long and strict hierarchy with the flexibility in using modern management techniques. This structure is focused on how simple structures can be used to make organizational adaptations. It is quite simple and stretched like a network. The next type is to hierarchical organizational structure. The hierarchy phenotype model of the organizational structure shows an organization having both community and hierarchy in the same structure. A hierarchical organizational structure is a pyramid-shaped chart, where the board of directors is at the top position and workers are at the bottom level. This is the most common type of organizational structure. It motivates employees with chances for promotion. Above all, it better defines levels of authority and responsibility. Drawbacks of this type of structure are Employees show interest in their own departments rather than the whole company. It can make low-level employees think that they have less authority to express their ideas for the company. Okay. to pause column. Already, we have talked about three structures. Pre-bureaucratic structure, then bureaucratic structure, post-bureaucratic structure. আমরা যখনই ব্যুরোক্রেসির কথা বলি তখন ফার্স্ট সবচেয়ে কমন মানে এই এই স্ট্রাকচারটা বা এই অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা সবচেয়ে কমন কোথায় কোন ধরনের অর্গানাইজেশন ব্যুরোক্রেসির সমস্যা কোথায় সবচেয়ে বেশি সরকারি দপ্তরে তার মানে गवर्नमेंट অর্গানাইজেশনে পাবলিক অর্গানাইজেশনগুলোতে সে ফর एग्जांपल আপনি রাজুকে যে কোনো একটা প্ল্যান পাস করাবেন 24 ঘন্টার ব্যাপার ওয়ান স্টপ ওয়ান স্টপ সবে যাবে 24 ঘন্টায় হয়ে যাবে হ্যাঁ অথবা একটা কমপ্লেনও করছেন সেই কমপ্লেনের এগেনস্টে অ্যাকশন হতে হবে ইয়া করতে প্রত্যেকটা জিনিসই ভেরি লেন্দি সো এট দিস ইজ নট অনলি অ্যাবাউট রাজু দিস ইজ নট অনলি অ্যাবাউট তিতাস অর ওয়াসা ইটস অ্যাবাউট এভরিথিং বিকজ পুরো ব্যুরোক্রেটিক একটা স্ট্রাকচার একদম ছোট থেকে শুরু করে বড় জিনিস পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসেই একদম টপ প্লেয়ার পর্যন্ত যেতে হবে এবং সেই যাওয়াটা একদিনে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ অনেকগুলো টেবিল পার হয়ে তারপরে যেতে হবে অনেকগুলো সাইন হয়ে 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 তারপরে যেতে হবে এবং এই এত টেবিল পার হয়ে যেতে যেতেই দেখা যায় যে মানুষ মরে যায় ফাইল যেতে যেতে মানুষ নাই ঠিক আছে যার যেটা পাওয়ার কথা ছিল সে পাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে চলে গেছে সো এই যে বিষয়টা এগুলো হচ্ছে যে আমাদের ব্যুরোক্রেটিক স্ট্রাকচার প্রি ব্যুরোক্রেটিক স্ট্রাকচারে বলতে বলতেছে সে ফর এক্সাম্পল সেলসগুলো কীভাবে হয় সেলস মার্কেটিংগুলো কীভাবে হয় একটা পাও রুটির ডিমান্ড বাড়তেছে না কমতেছে সেটা বোঝা যায় কীভাবে সরাসরি গিয়ে দোকানদারের হাতে 
তুলে দেওয়া হইতেছে তার সাথে কথা বলা হচ্ছে ইনসেন্টিভ দেখা হচ্ছে পরের দিন গিয়ে তার কাছ থেকে আবার ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে সে আবার নিতে রাজি হইলে বুঝে যেতেছে যে না বিক্রি হয়েছে না নিতে রাজি হইলে যদি বলে যে আজকে দেওয়া লাগবে না আগেরটাই তো শেষ হয় নাই তাহলেই বুঝে যেতেছে যে শেষ হয় নাই ওই ধরনের ব্যাপারটা আবার আমরা যখন এখানে পোস্ট ব্যুরোক্রেটিক স্ট্রাকচারের কথা বলতেছি তখন আসলে হায়ারার্টিক্যাল ফরমেটের কথা বলতেছি এই যে একটু আগে যে ফরমেটগুলো নিয়ে আমরা সবচেয়ে কমন যেটা আমরা বলে দিচ্ছি মোস্ট সিম্পলেস্ট মোস্ট কমন টাইপ অফ অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার যেটা বেসিক্যালি আমাদের অলমোস্ট সব টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতেও যেই বেসিক স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করি আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টররা থাকে তারপর এখানে সিকুয়েন্স ওয়াইজ সেখানে জিএম ডিজিএম এজিএম লাস্ট লেকচারে আমরা পুরো হায়ার আর্চিটা লিখে দেখাইছিলাম এবং সিকুয়েন্স ওয়াইজ এভাবে যেতে 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 একেবারে অপারেটার হেল্পার পর্যন্ত এই যে টোটাল লাইন অফ অর্গানাইজেশন কিন্তু সেটার সাথে আবার কি আছে আমাদের এই হায়ার আর্টিক্যাল অর্গানাইজেশন কি ফাংশনাল ম্যানেজমেন্ট ওয়াইজ ফাংশন ওয়াইজ আবার ডিফারেন্ট কারণ এই যে এমডি সেই এমডি নিজে কখনো নিটিংয়ের কিউসি সেকশনও দেখে না ডাইংয়ের আর এন ডি সেকশনও দেখে না এগুলো তার দেখার দায়িত্ব না প্রত্যেকে আবার ফাংশনাল তার যে 